गर्मी हो रही है जैकेट उतारने का मन कर रहा है और मन कर रहा है जो पीछे नदी है उसमें एक छलांग मार लीजिए बट आई डोंट थिंक पॉसिबल होगा मैं हूं ट्रैवलिंग देसी और स्विट्जरलैंड सीरीज के इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा यहां की कैपिटल बेन और गाइस तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ बैन सिटी और यहाँ पे मैंने रेलवे स्टेशन के पास एक ओपन पार्किंग है यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है रेलवे स्टेशन एक्चुअली सेंटर है सिटी का सिटी बहुत छोटी है यहाँ से तीन मिनट की वॉक पर रेलवे स्टेशन है और मैक्सिमम पार्किंग यहाँ पे तीन घंटे की है तो इसलिए मुझे वापस आना पड़ेगा बाहर निकाल के गाड़ी दोबारा वापस डालनी पड़ेगी और ऑफिशियली ये दिखाने के लिए कि मैंने पार्किंग स्पॉट छोड़ दिया था ये मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने बताया जो पीछे खड़े तो टोटल पार्किंग पड़ेगी दस फ्रैंक पूरे दिन की तीन घंटे के लिए मैंने दिए हैं पाँच फ्रैंक और मैं यहाँ छः घंटे से ज़्यादा रहने नहीं वाला है गैस आल बी एबल टू कवर द होल सिटी इन सिक्स आवर्स तो अब मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ जहाँ पे सारे मैक्सिमम लोग आते हैं वो सामने पीछे है और वहीं से शुरुआत करेंगे सिटी की क्योंकि वो एग्जैक्ट सिटी सेंटर है जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा अपने ट्रिप के सातवें दिन सानन में डीडीएलजी लोकेशंस एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल गया था बेन की तरफ जो कि देखने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही दिन था क्योंकि उसी रात को मेरी होस्टल बुकिंग जिनीवा में थी जो कि बेन से दो घंटे की ड्राइव या ट्रेन राइड पे है और क्यूँकी मैक्सिमम लोग बेन में इंटरलाकन या जूरिक से ट्रेन पर एक डे ट्रिप पर आते हैं और दिन भर बेन घूमने के बाद शाम की ट्रेन लेके वापस चले जाते हैं इसलिए हम भी स्विट्जरलैंड की कैपिटल की सिटी को एक्सप्लोर करने की शुरुआत हमेशा की तरह इसके सेंट्रल स्टेशन से ही करते हैं स्टेशन की मॉडर्न ग्लास बिल्डिंग को देखकर ये लग सकता है कि ये हिस्टोरिक नहीं बल्कि एक मॉडर्न यूरोपियन सिटी है बट जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे आपको एक हिस्ट्री हेरिटेज और मेडिवियल आर्किटेक्चर से सजी एक छोटी सी कैपिटल सिटी दिखनी शुरू होगी सबसे पहले आपके सामने आता है ये रिलेटिवली थोड़ा सा नया बट फिर भी अर्ली 1700s में बोरोक स्टाइल में बना ये चर्च ऑफ होली स्पिरिट चर्च आज बंद है तो मैं आज आपको अंदर से तो नहीं दिखा पाऊंगा और स्टेशन के ही सामने एक ग्लास और मेटल का एक वेवी सा स्ट्रक्चर है जो बेसिकली एक जंक्शन है जहां से हर मिनट कई ट्राम और बसेस गुजरती है जिनमें बैठकर आप बेन सिटी में कहीं भी जा सकते हैं और यहाँ पे टिकट मशीन बस स्टॉप पे ही लगी होती हैं, जहाँ से आप चाहें तो अनलिमिटेड राइड्स वाला डे पास खरीद सकते हैं आठ फ्रैंक या अराउंड साढ़े पांच सौ रूपए में और यही जगह आपका तीन डिस्टिंगटिव फीचर्स वाले हिस्टोरिक ओल्ड टाउन में मेन एंट्री पॉइंट भी है फिर मुझे रियलाइज हुआ की मैं इंग्लिश बोल गया बट आपको किसी ट्राम की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि बट आपको किसी ट्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सिटी बहुत छोटी है और इसको पूरा पैदल ही एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं पहले डिस्टिंगटिव पॉइंट की बेन का ऑलमोस्ट पूरा ओल्ड टाउन एक खास तरह के पत्थर से बना है जिसकी एक खास वजह है पूरी बर्न सिटी जो पहले लक्कड़ से बनी थी 1400 में जल के तबाह हो गई थी उसके बाद लोगों ने डिसाइड किया कि इस सिटी को बनाया जाएगा पत्थर से इसलिए बनी है लोकल सैंडस्टोन से और काफ़ी सिमिलर है देखने में ऑलमोस्ट हर जगह और बहुत सारे कवर्ड बुले वार्ड हैं तकरीबन छः किलोमीटर के कवर्ड बुले वार्ड और शॉपिंग एरिया तो यहाँ पर धूप हो बारिश हो बर्फ़ पड़ रही हो कोई दिक्कत नहीं है यू कैन ऑलवेज बी इन एंड कवर और इन्हीं कवर्ड बुले वर्ड्स में आपको हर तरह के ब्रांड्स मिल जाएंगे सो यू कैन शॉप एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल सिटी एट द सेम टाइम बट वैसे यहाँ पे फील दिल्ली के कनॉट प्लेस वाली ही आ रही थी बहुत सी शॉप्स के बाद पड़े होते हैं ग्लास बॉक्सेस जो कि बताते हैं कि एग्जैक्टली exactly शॉप में क्या मिलता है जैसे यहाँ पे पड़े हैं ग्लासेस तो ये बेसिकली एक ऑप्टिशियन का स्टोर है और ये लवलैंड मीडिया पे और अब बढ़ते हैं आगे इस सिटी के सबसे फेमस मॉन्यूमेंट की तरफ बट मेरी किस्मत थोड़ी सी खराब थी और ये थर्टीन सेंचुरी क्लॉक टावर मेंटेनेंस के लिए क्लोज था बट गौर इस चीज पे कीजिए कि जब यहाँ पे कोई रेस्टोरेशन या कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो ये काम कंप्लीट होने पर ये बिल्डिंग कैसी दिखेगी उसका एक लाइफ साइज फ्लेक्स बाहर ही टांग देते हैं 
और क्योंकि ओल्ड टाउन काफी बिजी और हसल बसल वाला एरिया है तो इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम तो स्पेंड नहीं किया बट फिर भी यहाँ से निकलने से पहले मैं आपको इसका तीसरा हिस्टोरिक और डिस्टिंगटिव फीचर बता दू जो की बहुत ऑब्वियस है आप उसे मिस नहीं कर सकते और जैसे ही आप निकलेंगे स्टेशन से बार और घूमना शुरू करेंगे सिटी के ओल्ड टाउन में मेन एरिया में दिखने शुरू हो जाएंगे ऐसे फाउंटेन्स ये है फेफ इन बर्न और ये बनाया गया था सिक्सटीन सेंचुरी में और इससे भी पुराने यहाँ पे कई हैं बट बी केयरफुल विद द ट्रैम्स क्योंकि जिक जैक जिक जैक होती रहती हैं और ये कभी भी आपके ऊपर चढ़ सकती हैं इफ यू आर नॉट केयर सो वेरी केयर और फिर मुझे दिखा शुद्स इन ब्रून जिसमें एक बेबी बेयर ने बंदूक पकड़ी हुई है रेनेसॉन्स इरा के दौरान जब बेन में समृद्धि आई तो ये फाउंटेन्स बेसिकली इस शहर के शो पीसेस बन गए थे और इनमें थोड़ा सा खतरनाक है ये बच्चे खाने वाला मॉन्स्टर जिसकी आइडेंटिटी डिबेटेड है हर कुछ कदम पे सिटी में फाउंटेन्स तो है ही है बट कई जगह पे ये खुली हुई वाटर वे है एक तरीके की नाली तो नहीं कहूंगा क्योंकि उसमें पीने लायक पानी बहता है और ये खुले पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर ऐसे 15-16 फाउंटेन्स तो हैं बस यहाँ ये ध्यान देना होता है कि ऊपर देखते देखते कहीं ओल्ड टाउन की बिल्डिंग्स के बीचों बीच है एक छोटा सा पेडेस्ट्रीन जोन और इसके सेंटर से निकलती है फेमस मार्केट स्ट्रीट और दूसरी तरफ एक हिस्टोरिक टावर है जो आज भी प्रिजर्व किया हुआ है और इसके साथ साथ एक एक्सपेंसिव इटालियन रेस्टोरेंट भी है फिर अब यहाँ चाहे बजट ट्रैवलर सस्ता खाना ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाए बट प्यासा नहीं मरेगा एंड फाइनली ये टावर देखने और थोड़ा सा पानी पीने के बाद मैं चला पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरफ और यहाँ पे बिजनेस एज यूजल एक मूवी शूट हो रही थी पार्लियामेंट बिल्डिंग से सिर्फ थोड़ी सी आगे चलकर आप पहुंचते हैं इन ब्रिजेस की तरफ एंड नाउ बिहाइंड मीज बी ए गार्डन ओ सॉरी अ बेयर गार्डन बी ए गार्डन ऑफ जर्मनी बट इन बर्न द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द सिटी इज अ बेयर सो दर इज अ बेयर गार्डन है और भाई सब सुस्त आ रहे हैं अपना दोपहर की नींद और यहीं से दिखता है आपको खूबसूरत चमकता टर्क पानी और इस शहर के बारे में एक और कूल चीज है कि आप आके यहाँ पे फ्री में स्विमिंग कर सकते हैं पार्लियामेंट बिल्डिंग से थोड़ा सा चलने के बाद जब आप यहाँ पहुंचते हैं तो ये फ्री स्विमिंग पूल है और अगर आपको स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने का मूड नहीं है तो आप गोता लगा सकते हैं नदी में विच इज एक्चुअली अलाउड यहाँ पे एक्चुअली थोड़े से डिस्टेंस पे एक ब्रिज भी है जहाँ से लोग छलांग मारते हैं और तैरते हुए इधर तक आ जाते हैं आज टेम्परेचर लगभग नाइन डिग्री है तो इसलिए इतने लोग नहीं है आउटडोर स्विमिंग के लिए बट या यूजली इन द समर मंथ ये भरी होती है जगह बस फिर इस भाई को देख के मुझसे रहा नहीं गया बट पानी में पैर डालते ही मुझे जो थारी चढ़ी दिस इज एक्चुअली टू कोल्ड और जितनी आराम से मैं पानी में गया था उससे डबल तेजी से बाहर निकल आया नाउ दैट वाज क्रेजी कोल्ड इसीलिए मई के दूसरे महीने में नौ डिग्री टेम्परेचर में नदी को बाहर से एंजॉय कीजिएगा पार्लियामेंट बिल्डिंग से नीचे उतर के जो एरिया आता है उसमें कई म्यूजियम है जो सारे देखने के लिए वैसे तो एक पूरा दिन चाहिए बट इनमें से मेन है बेन हिस्ट्री म्यूजियम जो अनफॉर्चुनेटली मेरे पहुंचने तक बंद हो चुका था और यही डाउनसाइड है अपना दिन लेट शुरू करने की क्योंकि पांच बजे तक सब बंद हो जाता है फिर मैं वापस ओल्ड टाउन से होता हुआ बढ़ने लगा स्टेशन की तरफ तो मेरे रास्ते में आया बेन कैथीड्रल एंड ये भी बंद था 
ये 1545 में बना गॉथिक स्टाइल कैथीड्रल कुछ बहुत ही खूबसूरत मूर्तियों से सजा है जिनको देखकर मैं बार बार यही सोच रहा था कि अगर ये बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से कैसा होगा और कैथीड्रल की बैक साइड पर छोटा सा पार्क है जहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको मिलेंगे बर्न सिटी के कुछ अमेजिंग व्यूज में से एक एज यू कैन सी राइट है बेन बेसिकली एक छोटा सा शहर है जिसको देखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन चाहिए मैं यहाँ आया था एक बजे और शाम के बज गए हैं सात और मैंने सब कुछ ही देख डाला है म्यूजियम्स छोड़ के म्यूजियम्स के मैंने सिर्फ बाहर से शॉट लिए हैं बट अगर आप अच्छे से बेन देखना चाहते हैं तो मेरी तरह एक बजे शुरुआत करने की गलती मत कीजिएगा एंड हिस्ट्री म्यूजियम एंड कथीड्रल मिस मत होने दीजिएगा बट उस सब के अलावा एक और जगह भी है जहाँ आप जा सकते हैं और अब मेरे पीछे है आइंस्टाइन हाउस जहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन कुछ समय के लिए रहे थे और यहाँ पे ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और द फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो दोनों यहाँ पे ईजाद हुई थी आइंस्टाइन हाउस और बी सिटी की बाकी अट्रैक्शन के बारे में मैंने फुल डिटेल ली थी बी एन टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट से एंड अक्सर इन वेबसाइट पर प्री मेड विजिट प्लान होते हैं जैसे अगर आप बेन इन ट्वेंटी फोर आवर सेलेक्ट करें तो ओल्ड टाउन की वॉक से लेकर सजेशन जैसे कि क्लॉक टावर की विजिट टिकट प्राइस इन्फॉर्मेशन के साथ यहीं पे मिल जाती है और इनकी एक और खास बात यह है कि अट्रैक्शन के अलावा कई बार इन पे टूरिस्ट अट्रैक्शन मार्क इंटरक्टिव मैप्स भी होते हैं बट मेरा दिन खत्म होते होते मेरी टांगे जवाब दे गई थी इसीलिए मैंने गाड़ी तक वापस जाने के लिए एक सिंगल जर्नी ट्राम पकड़ी जिसका प्राइस था एक सिंगल जर्नी ट्राम या बस में टू पेरिस एम्स्टरडैम सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क जैसी सिटीज में मैंने एक एक हफ्ता भी स्पेंड किया है बट जब आपको 10 दिन में एक छोटी सी कंट्री देखनी हो तो अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से कई लोकेशन पर कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है और मेरी तरह कुछ एक अट्रैक्शन मिस भी करनी पड़ सकती है बट यू शुड नॉट लेट दैट अप सेट यू क्यूँकी गो विद फ्लो चलना भी ट्रेवल का एक आस्पेक्ट है इसीलिए जैसे जैसे एक्सपीरियंसिस आते रहे उन्हें इंजॉय करते रहना चाहिए बिसाइड जिनीवा जैसी बड़ी सिटी में मुझे दो दिन तो चाहिए ही थे इसीलिए बारिश में नहाते बेन को मैंने अलविदा कहा और मैं बढ़ चला अपनी गाड़ी की तरफ तो ये था बर्न और अब शुरू हुई है बारिश जो कि बहुत बढ़िया टाइम पे शुरू हुई है सारा काम खत्म होने के बाद और अब मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ सीधा जिनीवा तो मैं निकल चुका था जिनीवा की तरफ बट जाते जाते आपको ये बता दू की बेन के सेंटर में होस्टल अवेलेबल है ढाई से तीन हजार पर नाइट में डबल ऑक्यूपेंसी पे डिसेंट एयर बी एन बी अकोमोडेशन मिल जाते हैं तीन से छह हजार रूपए पर नाइट में बट अगर आप दो लोग हो और आपको सेंटर में ही प्राइवेट रूम चाहिए हो तो चीपेस्ट ऑप्शन है होस्टल्स में प्राइवेट रूम अराउंड सात हजार रूपए के आसपास क्योंकि यहाँ पे टू या थ्री स्टार होटल भी नौ या दस हजार रूपए पर नाइट से शुरू होते हैं और गाइस तो पहुंचने वाला हूं मैं जिनीवा रह गए हैं 20-25 किलोमीटर बट मैं जिनीवा नहीं जिनीवा से थोड़ी सी पहले नियॉन में रुक रहा हूं क्योंकि यहां पे होस्टल बहुत सस्ते थे और पार्किंग फ्री थी और अभी मैं रुका हूं पेट्रोल पंप पे कूप पे ब्रेड लेने के लिए रात के खाने के लिए और हाई प्राइसेस ऑफ एकोमोडेशन भी एक वजह थी कि मैंने बेन में सिर्फ एक डे विजिट रखा और शाम होते होते आगे की तरफ निकल गया और जिनीवा से भी 20 किलोमीटर पहले नियो नाम की एक छोटी सी सिटी में होस्टल बुक करा लिया क्योंकि जिनीवा में भी कुछ ऐसी ही प्राइस रेंज थी और यहाँ भी मुझे होस्टल से फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट पास तो मिलने ही वाला था बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली सिटी से थोड़ी बाहर पार्किंग अक्सर फ्री मिल जाती है बट गाइज वो लाइक बटन मत भूल जाइएगा और आगे के एपिसोड की इमीजिएट अपडेट्स के लिए डोंट फोर्गेट टू हिट दब्सक्राइब बटन एंड द बेल आईकॉन